কোরআন কে বুঝে পড়লে সকল কিছু চাপে জানা জীবনের সব কাজের অর্থ পেতে কোরআন কর গবেষণা যে কোরআন এনে দেবে মুক্তির বারতা বুকে চেপে চুমু দিলে তাকে হবে কি মানা সদ্যদর্শিত <laughs> আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশান টেন মিনিটস অনলাইন প্রোগ্রাম থেকে আপনাদেরকে মোবারকবার জানাচ্ছি দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আপনারা যে যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন শ্রদ্ধ দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আপনারা জানেন আমরা এই দশ মিনিটে উম্মার কাছে সেসব কথাই নিয়ে আসছি যেগুলো হারিয়ে যাওয়া মুসলমান জাতির বর্তমান অধপতদের মূল কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ বিষয়গুলো সংশোধিত না হলে মুসলিম উম্মা তাদের হারানো স্থান বিশ্ব দরবারে তাদের যে হারানো স্থান ফেরত পাবে না আমরা যে যে বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা এখন চলছে সেটা হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য এর নয় নম্বর পর্ব আমরা আলোচনা করছি এর আগে আটটি পর্ব হয়ে গেছে টোটাল চব্বিশটি পর্বে আমরা বিষয়টি আপনাদের সামনে নিয়ে আসব আমরা আজকের পর্বে যে কথাটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোরআন ও সুন্না থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিষয়ক তথ্য খুঁজে পাওয়ার সাথে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায় মাথায় থাকার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় একটি বিষয়টি কি একটি বিষয় সম্পর্কে কোরআন সুন্নার তথ্য খুঁজে পাওয়া এবং ওই বিষয়ে ইসলামিক প্রাথমিক রায় তথা ওই বিষয়ে কমন সেন্সের রায়ের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে যে একটি বিষয়ে প্রাথমিক রায় এবং মাথায় থাকা কমন সেন্স রায় মাথায় থাকা এবং ওই বিষয়ে কোরআন সুন্নার তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া কোরআন সুন্দায় চোখ দিলে চোখে ধরা পড়া মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে এ বিষয়টি সম্পর্কে যথার্থ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান কোরআন সুন্নার প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে তাই এই বিষয়টি বর্তমান মিস্ত উম্মার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে একটা বিষয়ের সম্বন্ধে কমন সেন্সে অর্থাৎ ইতি হবে ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা কমন সেন্সের রায় আগে মাথায় না থাকলে ওই বিষয়ে কোরআন সুন্নার তথ্য চোখে ধরা পড়বে কি পড়বে না এর সাথে একটা বিরাট গভীর সম্পর্ক আছে চলুন এ বিষয়ে কোরআন কী বলছে চলুন দেখে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন সুরায় হাত যে ছেচল্লিশ নম্বর আয়তে আফাল আমি আসি রুফিল আর্ত ফতাকুন আলহম কুলু অর্থ কি তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি তাহলে তারা এমন মনের অর্থাৎ মনে থাকা কমন সেন্সের অধিকারী হতে পারত যার মাধ্যমে কোরআন সুন্নার দেখে পড়লে সঠিকভাবে বুঝতে পারত এমন কানের অধিকারী হতে পারত যা কোরআন সুন্নার বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো শ্রুতি শক্তি সম্পন্ন হতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা এ অংশে আল্লাহ কি বলছে যে মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কোরআন সুন্নার সঠিকভাবে বোঝার মতো কমন সেন্স এবং শ্রুতি শক্তির অধিকারী হয়ে পাতা পারে দেশ ভ্রমণ করলে কোরআন সুন্নার বোঝার মতো সঠিকভাবে বোঝার মতো শ্রুতি শক্তি কমন সেন্স এবং শ্রুতি শক্তির অধিকারী হতে পারে এর কারণ কি এ হাতে যে কথা বলা হয়েছে এর কারণ হলো পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব সত্য বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয় এবং এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা কমন সেন্স উৎকর্ষিত হয় আর ওই উৎকর্ষিত কমন সেন্সের মাধ্যমে মানুষ কোরআন ও সুন্নার দেখে পড়ে বা শুনে তার শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করলেও বিভিন্ন জায়গায় যেসব উদাহরণ আছে জ্ঞান আছে ওটা মানুষের যখন শুনে দেখে দেখে তার জ্ঞান অর্জিত হয় পরে কমন সেন্স উৎকর্ষিত হয় আমরা জানি কমন সেন্স উৎকর্ষিত হয় অবদমিত হয় এই উৎকর্ষিত কমন সেন্স নিয়ে কমন সেন্স এই ধরনের যখনই সে কোরআন পড়ে যখনই সুন্নার দেখে চোখে দেখার সাথে সাথে ও আচ্ছা এই কথা এটা তো মুখ দেশ ওই জায়গায় দেখছিলাম হ্যাঁ ইয়েস এটা ঠিক আছে সুন্দর কথা কোরআনের কত সুন্দর কথা তখন ওর কথাগুলো চোখে ধরা পড়ে বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায়ে উপায় হিসাবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে বিজ্ঞান বিভিন্ন বই পড়া অর্থাৎ বিজ্ঞান ইতিহাস অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বই পড়া ইন্টারনেট ব্রাউজ করা জিওগ্রাফিক চ্যানেল দেখা ডিসকভারি দেখা ইত্যাদি তাহলে এগুলো আমরা বলতে পারি যে বর্তমানে এগুলোর মাধ্যমে কমন সেন্স উৎকর্ষিত হতে পারে ভ্রমণটা চালু আছে তার সাথে এগুলো দেখলেও মানুষের কমন সেন্স উৎকর্ষিত হয় আর এই উৎকর্ষিত কমন সেন্স নিয়ে 
যখনই মানুষ কোরআনে চোখ দিবে তখনই তার চোখে ধরা পড়বে এই বিষয়টি আর একখানিক পরের অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটনার কারণ বলে দিয়েছে যে কেন কমন সেন্সে না থাকলে চোখে ধরা পড়ে না আর কমন সেন্সে যদি থাকে বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা তাহলে কোরআন সেন্না পড়লেই ধরতে পারবে ধর বোঝা যায় যে ও এখানে তো এই কথাই বলা হয়েছে এই কথাতেই বলা হয়েছে আমরা কোরআনে এই কথাটা পরে ওই আয়াতের পরের অংশে বলছে সেটা কি ফা ইন্নাহালা তামাল আবসর ওলা কিন তামাল কুলু বুল্লাতি ফিস সুদুর কী বলছেন আল্লাহ এখানে প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় অন্ধ হচ্ছে মন অর্থাৎ মনে থাকা কমন সেন্স যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেনের অগ্রভাগে আল্লাহ বলছে প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় চোখ দেখছে কিন্তু চোখ দেখলে সে জিনিসটি বুঝতে হলে কি করতে হবে মানুষের মনে আগে ওই বিষয়ের সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে এ কথাটি আল্লাহ বলছেন এখানে এখানে কি বলা হয়েছে মানুষের মন তথা মনে থাকা কমান সেক্সে একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না আগে যদি ওখানে ধারণা না থাকে তাহলে মানুষ ওই বিষয়টি দেখে চোখে দেখে বা কানে শুনে বুঝতে পারে না এ কথাটি ইংরেজিতে কি বলা হয় বাট মাইন্ড ডাজ নট নো আই উইল নট সি যে মন যেটা জানে না চোখ সেটা দেখে না চোখ সেটা দেখে বুঝতে পারে না ওটা কী আছে দেখে না অপূর্ব কথা কোরআন বলে রাখছে ফাইমা ফাইন্না হালা তামাল আবসর ওলা কিন তামাল কুলু আল্লা তিফ সুদু উদাহরণ আমরা যদি দেখি এটা কি রোগের লক্ষণ অর্থাৎ সাইন্স সিমটম আগে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় করা যায় না চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমরা আমাদের প্রতিটি ছাত্রকে এটি শিখিয়ে দেই যে বাবা একটা রোগের যদি লক্ষণ তোমার মাথায় আগে না থাকে ওই রোগের রোগী তোমার সামনে দিয়ে চলে যাবে তুমি বুঝতে পারবে না কী রোগ তুমি রোগ ডায়াগনোসিস করতে পারবে না অপূর্ব কথা অপূর্ব কথা মেডিকেল সায়েন্সে প্রত্যেক দিন আমরা এ কথা বলছি এটা প্র্যাকটিস করছি তাই ইয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে কোনো বিষয় সম্পর্কে কমন সেন্সে আগে ধারণা না থাকলে ওই বিষয় ধারণকারী কোরআন কোরআনের আয়াত বা সুন্না মানুষের চোখে ধরা পড়ে না কমন সেন্স যদি আগে ধারণা না থাকে তাহলে ওই বিষয়ে কোরআন কি বলছে ওটা চোখে ধরা পড়বে না আয়াত পড়ে যাব কিন্তু আমরা ধরতে পারবো না আগের থেকে কমন সেন্স যদি ধারণা না থাকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিষয়ে কমন সেন্সের রায় তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় আগে থেকে মাথায় না থাকলে বিষয়টি সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসে উপস্থিত থাকা প্রকৃত তথ্য মানুষের চোখে ধরা পড়বে না তথা মানুষ খুঁজে পাবে না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা যদি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি এটা কোরআন সিনার থেকে খুঁজে পেতে চাই ওই যে আমরা এই কয়েকটি পর্বে কমন সেন্সের যে রায় অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক রায় যেটা জেনেছি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সেটা যদি মাথায় না থাকে তাহলে আমাদের চোখে এটা ধরা পড়বে না আমরা সেই রায় বলেছিলাম যে মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ডকে চার ভাগে ভাগ করা যায় উপাসনামূলক কাজ ন্যায় অন্যায় কাজ শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ আমরা বলেছিলাম উদাহরণ দিয়ে বুঝি আমরা বলেছিলাম এই চার বিঘারে একটি হবে উদাহরণ বাকি সব হবে পাথর অর্থাৎ ওই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় আমরা বলেছিলাম কমান সেন দিয়ে যে বিষয় দিয়ে শিক্ষা দিতে চাওয়া হয় সেটা সব সময় পাথর বিভাগের বিষয় হবে উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয় হবে না আমরা দেখছি শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ দিয়ে শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক গঠন করতে চাওয়া হচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ থেকে পরিবেশ স্থিতি গঠন করতে চাওয়া হচ্ছে আমরা কমান সেন সিরিয়াতে বলেছিলাম তাই এগুলো যেহেতু গঠন করতে চাচ্ছে তাহলে এটা পাথর বিভাগের বিষয় হবে আমরা শিখেছিলাম যে বিষয়টা মানুষ জন্মগতভাবে বুঝতে পারে সেটা সাধারণত উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয় হয় আমরা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলাম আগে আগের পর্বগুলোতে আমরা এই যে চারটি বিভাগের কাজ আমাদের জীবনকে জীবনের মধ্যে আছে এর মধ্যে খালি ন্যায় অন্য বিভাগের কাজগুলো মানুষ জন্মগতভাবে বুঝতে পারে কিন্তু অন্য তিন বিভাগের কাজগুলো মানুষ জন্মগতভাবে বুঝতে পারে না তাই আমরা কমার্স সেন্সের রায় দিয়ে বুঝেছিলাম যে ন্যায় অন্যায় বিভাগের কাজগুলোই হবে মানুষ শীর্ষে উদ্দেশ্য বিভাগের কাজ কারণ এটি মানুষ জন্মগতভাবে বুঝতে পারে আমরা একটি বিষয় কমার্স সেন্সে বুঝেছিলাম আমরা এখন কোরআন সন্ধ্যা যাচাই করব আমরা এখন দেখব যে কোরআন সন্ধ্যার ব্যাপার কী বলছে দেখলে দেখবেন আমরা কত সহজে বিষয়গুলো খুঁজে পাবো কারণ এখন আমাদের মাথায় এই বিষয়গুলো আছে আমরা আগামী পর্বগুলোতে দেখব কোরআনের ব্যাপারে কী বলছে তাহলে আমরা আজকের পর্বে যে কথাটি বললাম যে একটি বিষয়ে কমন সেন্সের রায় অর্থাৎ ইথামের প্রাথমিক রায় মানুষের মাথায় না থাকলে ওই বিষয়ে কোরআনের তথ্য মানুষ কোরআন চোখ দেখ পড়ার সময় বুঝতে পারবে না খুঁজে পাবে না আমরা এখন মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিষয়ে কমন সেন্সের রায় কি ইস অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক রায় কি যেটা কমন সেন্সের রায় সেটি হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক রায় আমরা এটা জানি আমরা এখন যে দেখব যে কোরআন খুঁজব আগামী পর্বগুলোতে আমরা কোরআন খুঁজে দেখব যে কোরআনের ব্যাপারে কী বলছে দেখবেন কোরআন অপূর্ব কথা এগুলো বল
কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা বুঝতে পারছেন আসুন আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের বিষয়গুলো শেয়ার করুন তাহলে আপনারা আমল নামা আল্লাহর প্রোগ্রাম করা আছে আপনারা আমল নামায় নেকি পৌঁছে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন আমরা যেটা কাজ যথাযথভাবে করতে পারি আজকে আমরা এখানে শেষ করছি ওয়াকিল দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন